শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রথম আলো ক্যাফে লাইভে আপনাদের সাথে আছি আমি বরাবরের মতোই সারা ফেরজাইমা এবং আজকে এমন একজন অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন আমরা বলি না যে মানুষকে হাসানোটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ এবং যে প্রতিনিয়ত তার অভিনয় এই চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছে এবং উতরেও যাচ্ছে আমার সাথে আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মিশু সাব্বির কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি দর্শক আমি আপনাদেরকে আগে বলে দিই আপনারা আমাদেরকে দেখছেন প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ থেকে এবং আপনারা আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন ফেসবুকের আমাদের লাইভ পোস্টের নিচে কমেন্টে আপনি কোনো প্রশ্ন থাকলে বা আপনার কিছু জানার থাকলে বলার থাকলে মিশু সাব্বিরকে আপনারা লিখে ফেলতে পারেন এবং কোথা থেকে লিখছেন সেটি অবশ্যই উল্লেখ করে দিবেন এবং তার সাথে আপনার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে কিন্তু আমাদের লাইভটা শেয়ারও করে দিতে পারেন যাতে করে আপনার সাথে আপনার বন্ধুরা বা আত্মীয় যারা ফেসবুকে আছে তারাও দেখতে পারবে ভাই প্রথমেই যেটা বলছিলাম যে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে সব সময় হাসি খুশি আজকে একটু ঝিমানো ঝিমাচ্ছি নাকি একটু কোথায় না সন্ধ্যাকালীন সময় তো এর জন্য হয়তো ভাই একটু ঝিমাচ্ছি না আমি কিন্তু সিক্রেটটা জানি যে ভাইয়া 3 আওয়ার্স জিম করে তারপর এখানে আসছে এবং সিক্রেটটা আমি বলে দিতে যাই যে ভাইয়া দুই মাসে 18 কেজি লুজ করেছেন ভাই হ্যাঁ একটু বেশি বেশি আর কি সিক্রেট না এটা আসলে ইস আ পার্ট অফ লাইফ রাইট নাও আল্লাহর রহমতে ফিট থাকা আসলে সবেরই জরুরি সো আই এম ট্রাইং টু বি ফিট হয়তো বা চেহারা ভেঙে চলে যাচ্ছে আর কি তো ঠিক হয়ে যাবে ম্যাটার অফ টাইম হঠাৎ করে ফিটনেসটা এতটা জোর দিয়ে দুই মাস 18 কেজি হিউজ হ্যাঁ ইস আ হিউজ হিউজ বার্ন কারণ দুই মাসে 18 কেজি ইটস নট এ নরমাল রেশিও ইন্টু অ্যাড নর্মাল রেশিও লাইক আমার ডায়েট প্ল্যানটা খুবই টাফ ডায়েট প্ল্যান ছিল অ্যান্ড তার সাথে হ্যাভি ওয়ার্কআউট সব কিছু মিলে আই ওয়ান্ট টু বি ফিট বেসিক্যালি আমার কাছে মনে হয় যে চরিত্রের প্রয়োজনে বা কাজের প্রয়োজনে আমি যেই ট্রেডেই কাজ করি না কেন সেটা আমি যদি কর্পোরেট কাজ করি বা আমি যদি সেটা বিজনেস করি যেটাই করি না কেন সেই ক্ষেত্রে একটা মানুষের ফিট থাকা দরকার হেলদি থাকা দরকার খুবই সো আর আমাদের প্রফেশানে তো আসলে আমরা একইভাবে মনস্তাত্ত্বিক শারীরিক সব দিক দিয়ে কাজ করি মানসিকভাবে কিন্তু আমরা আসলে পাগল কারণ এক এক দিন এক একটা চরিত্র করতে থাকি এটা কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব না তো বলেন কি ভাই তাহলে তো সব অভিনেতা অভিনেত্রীরা পাগল না আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন আমাদের সাইকোলজিক্যাল কন্ট্রাডিকশনের লেভেলটা আমরা কথার কথা এখন তো অনেক সময় নিয়ে আচ্ছা আমি ওটা বলিনি যে তার আগে এটা বলতেছি আমি যে আপনার এই পয়েন্টটা আমি আসবো যে পাগল বললাম কোন সেন্সে বলছি এটা বলবো তো সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হলো যে বা দ্য ওয়ে আই এম গেইনিং আমি যেভাবে গেইন করছিলাম এবং অনেক বেশি নাদুস নদুস গুল্লু গাল্লু হয়ে যাচ্ছে না দর্শক আমার গুল্লু গাল্লু খুব পছন্দ করেন আমাকে অনেকেই বলেন মন্তব্য করেন তো হয়তো বা ওভাবে দেখতে দেখতে পছন্দ করেন এখন আবার এভাবে দেখতে দেখতে যদি আমি ধরে রাখতে পারি তখন এভাবেই পছন্দ করবেন ইনশাল্লাহ যদি আসলে অভিনয় দিয়ে আমি পছন্দ করাতে পারি আপনার এ ভেরি গুড লুকিং গাই যে আপনারা আমার কে দেখে সব সময় খুব পছন্দ করবেন সেটা আমার অভিনয়ের কারণে আপনারা পছন্দ করেন আই নো দ্যাট আমি আসলে খুব একটা ম্যাসিভ এবং র্যাপিড ট্রান্সফরমেশনে নিজেকে আসলে বদলানোর একটা চেষ্টা করছি স্টিল ওয়ার্ক অন প্রসেস এখন দেখা যাক ইনশাল্লাহ আর আর কতটা লুজ করতে চান আপনি আমি আর লুজ করছি না বাট আই উইল বি স্টাক অন দ্যাট ওয়েট আই ওয়াজ লাইক 78 কিলো রাইট নাও আই এম 60 কিলো সো আই উইল ফিক্স অন ইট এবং এটার মধ্যেই থাকবো এন্ড আলহামদুলিল্লাহ যে মাই মেটাবলিজম ইজ সেটেলড ডাউন যে আল্লাহর রহমতে ওই জায়গাতেই এখন পর্যন্ত লাস্ট 2 মান্থস ধরে আই এম ক্যারিং দ্যাট ওয়েট হয়তো বা অনেক ওয়ার্ক স্ট্রেসের কারণে আমার ডার্ক সার্কেল পড়তে যায় ঘুমের অভাবে কারণ আমাদের তো ঘুম খুব কম হয় খালি কাজের মধ্যে থাকি আর সব কিছু মিলিয়ে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে একটু বেশি স্ট্রেসড লাগে সো এখন একটু ভ্যাকেশন আছে মানে হাতে পাঁচ ছয় দিন সময় আছে ইচ্ছা মতো ঘুমাবো ওয়ার্কআউট করবো 
আর হেলদি ফুড খাবো ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমরাও সেটাই চাই না হলে তো আমরা সেই মিশু সাব্বিরকে পাবো না এরকম ঝিমিয়ে পড়ে গেলে ভাই কি কি নিয়ে এখন ব্যস্ততা যাচ্ছে কি নেই ঈদের সময় পর এখন তো একটু তো কাজ কম ঈদে আলহামদুলিল্লাহ দর্শকদের জন্য অনেক কাজ করা হয়েছে এবং সেই কাজ করার সুবাদে অনেক বেশি ব্যস্ততা নাকে মুখে কাজ করতে হয়েছে রাত নেই দিন নেই ভোর চারটা পর্যন্ত শুটিং করে আবার পরের দিন সকালে সকাল নয়টার মধ্যে ঢুকতে হচ্ছে সেটে দেখা যায় ডিরেক্টররা যার কাজ বা ওটা তো আমারও কাজ যার কাজ করছি যখন কাজটা একটা পর্যায়ে চলে যায় যে না আমাকে এই কাজটা শেষ করতে হবে শেষ করে শেষ করে দিতে হবে কারণ হাতে তো সময় নেই ডেটসও নেই সেক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক লেট নাইট কাজ করতে হয় লাইক দুপুর রাত দুটা তিনটা চারটা বেজে যায় কিন্তু পরের দিন সকালে যিনি ডিরেক্টর সারা থাকেন উনি তো এক্সপেক্ট করেন যে আমার সেটে ও অন টাইম আসবে সো সেই ক্ষেত্রে আমার রেসপন্সিবিলিটি আবার তার সেটেও অন টাইম যাওয়া সেক্ষেত্রে স্ট্রেসটা আমরা নেই আমরা নিয়ে ওটা ম্যানেজ করি কিছু করার থাকে না তো ওভাবে অনেক স্ট্রেস নেওয়া হয় তো এখন রিল্যাক্স আবার সিরিয়াল শুরু হয়ে যাচ্ছে অলরেডি শুটিং করেছি একদিন আবার সামনে শুটিং আছে তো আবার বিজি লাইফ আলহামদুলিল্লাহ সেটাই চাই যে সবসময় কাজ করে দর্শকদের কাছে থাকতে যাতে দর্শকরা সবসময় আমাকে দেখতে পান আমি যাতে সবসময় আপনাদেরকে এন্টারটেন করতে পারি আর বললাম না পাগল পাগল তো অবশ্যই আমরা কারণ হচ্ছে আমি আজকে কথা কথা একটা মাস্টারের চরিত্র করছি আই এম এ ক্যারেক্টার আর্টিস্ট আস এন্ড আই এম এন অ্যাক্টর সো ওই জায়গা থেকে আমাকে অলওয়েজ ভার্সেটাইল এন্ড डिफरेंट डिफरेंट ক্যারেক্টার আই हैव टू डू এবং আই লাভ টু ডু দ্যাট আমি সবসময় ক্যারেক্টার বেস কাজ করতে পছন্দ করি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চরিত্রে রূপ ধারণ করব এবং দর্শকরা আমাকে সেই বিভিন্ন বিভিন্ন চরিত্রে দেখবে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমি মনে করি যে দর্শকরা ওটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে সো আমি যদি আজকে একটা মাস্তান ক্যারেক্টার করি কালকে বা কালকেও করলাম ওটা পরশু দিন গিয়ে আমাকে কথা কথা একটা ডাক্তারের ক্যারেক্টার করতে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি একদিনের মধ্যে নিজের সাইকোলজিক্যাল স্টেট এবং গেট আপ এবং সব কিছু মিলে কস্টিউম সব কিছু মিলে আমাকে আবার একটা চরিত্র করতে হচ্ছে তো আমি যদি সুস্থ হতাম এত ফ্রিকুয়েন্ট এক একবার এক একটা চরিত্রে যেতে পারতাম না আমার মধ্যে পাগলামিটা আছে দেখে আমি এটা করছি বা অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে সেই পাগলামিটা আছে দেখে তারা পাগলের পর মানে পাগলের মতো মাসকে মাস কাজ করে ওয়ার্ক প্যাশন এবং ম্যাডনেস অলসো মানে ক্রিয়েটিভ সেক্টরে আই ডু বিলিভ দ্যাট যারা সৃজনশীল যারা ক্রিয়েটিভ তারা একটু পাগলাটে হয় তা না হলে আসলে ক্রিয়েটিভ হওয়া যায় না আমরা একটু দর্শকদের সাথে কথা বলে দেখি আমাদের সাথে এখন যারা যারা যুক্ত আছেন আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এমডি মইনুল ইসলাম লিখেছেন হাই আর যোগ দিয়েছেন সোহাগ রানা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মাসুদ রানা লিখেছেন নাইস আরেকজন যোগ দিয়েছেন লিখেছে 60 কিলো একটু অবাক হয়েছে মালিক মালিক আমাদেরকে লিখেছে আই এম 92 মাই গড দরকার <laughs> আছে <laughs> একটা ইন্টারেস্টিং রিকোয়েস্ট করেছেন ইউসুফ আলী ক্যাপটা খুলেন দেখি একটু ক্যাপটা খোলা যাবে না এমডি তারেক লিখেছেন ভাইয়া ফিট থাকাটাই ভালো আরেকজন লিখেছেন আফিফা লিখেছেন কমেন্ট পড়েন না কেন পড়ছি তো আপু হৃদয় লিখেছেন আচ্ছা তারপরে আমাদের সাথে আরো যোগ দিয়েছেন সালমান ফরাসি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন সোহানুর রহমান এস আপু আমার মেসেজটা মিশু ভাই পড়লে আমি খুব হ্যাপি হব আমি পড়ে দিলাম মিশু ভাই শুনে ফেললো ভাইয়া আপনার মেসেজটা আমি পড়েছি এবং আপনাকে হ্যাপি করেছি আর যেতে যোগ দিয়েছেন মিজানুর রহমান লিখেছেন ভাই আপনাকে কাছে থেকে দেখার খুব ইচ্ছা আর যেন লিখেছেন সোহেল মাহমুদ আপনার জন্ম তারিখটি যদি বলতেন আমার জন্ম তারিখ হচ্ছে 28 অক্টোবর আমি বৃশ্চিক রাশির জাতক কিন্তু এখানে কিন্তু আমার একটা কোশ্চেন আছে এই সব জায়গা এই একটা জিনিস নিয়ে কিন্তু মিশু ভাই একটা ঝামেলা থেকে যে আপনি কাউকে গিয়ার বলেন না বয়স বলেন না এটা তো শুনতাম যে মেয়েদের ক্ষেত্রে মেয়েরা বয়স না আগে জন্ম তারিখ বলেছি জন্ম সময় না না এটার জন্য আমি কিন্তু এর আগেও দেখেছি আমি একটু আগে আপনাকে আচ্ছা গেজ আমার এজ কত আমি গেস করে কি হবে না এটা দর্শকদের অন বিহাফ অফ দা 
আমি বরঞ্চ দর্শকদের উপর দিলাম যে আপনারা গেস করতে থাকেন আমার ধারণা সঠিক গেস মিলে গেলে মিশু ভাই আজকে উত্তর দিয়ে দিবে আপনারা কমেন্টে গেস করতে থাকেন স্যার অনেক গেস আসবে দেখা যাক কি কি আসবে অনেকে যারা আমাকে অপছন্দ করে তারা 42 লেখা শুরু করবে 45 লেখা শুরু করবে মনের বয়সটা তো আসল স্যার স্টিল আই এম 18 রাইট प्रचुर <laughs> खुबी सक्रियता and jara honorable darshok achen jara sammaniyo darshok jader jonno amra eto koshto kori tara hoyto ba amake o bhabe dekhte ektu beshi satchondho bodh kore tai ami jodi eider shomoy eider murto ta anonder murto ami jodi take kono bhari kichu chapiye dei tokhon seta satchondho grohoner theke rejection ta beshi hobe grohon jogota ta nao pete pari shei khetre eider natok gulo niye টেলিফিল্ম গুলো নিয়েই তো আলাপ আলোচনা বেশি হয় সো ইদে আমি করি আসলে ওগুলো বেশি যাতে করে দর্শকদের সাথে আমি ইদের আনন্দটা ভাগাভাগি করে নিতে পারি আর বছরান্তে যেগুলো কাজ করি আমি যেই অ্যাওয়ার্ড গুলো পেয়েছি সবই হয়তো বা সিরিয়াস প্ল্যাটফর্মে নাটকের উপর পেয়েছি সো সেগুলো হয়তো বা পপুলারিটিটা ওভাবে পায় না ইউটিউব ভিউজ নাও এ ডেজ ইউটিউব ভিউজ ম্যাটারস অনেক ম্যাটার আসলে ইউটিউবে যদিও আমাদের विज्ञापन संस्था हम टी चैनल हम इवें पत्रिका अफिस हम अनल पोर्टल हम सबाई हम सब यूट्यूबिलीसा जाए मानुषा मानुष अनेक बस आनंद पाए मजा पाए समय खूब भलो काटे कारण अनेक चपे मध्य थकी तो सबाई देश एनेक एगे जा सबाई आगा सबाई जीवन जुद्धे फाइट कर जाने कष्ट कर सबाई सबाई सब जगह थी स्टूडेंट पढ़ाई कर सन्दार समय एन फेसबुक लाइफ प्रथम आलते हमसे देखते चाच्चे क्योंकि देखते आब्बो अब्बू चिल्लाचिल्ली करते पढ़ते बसो पढ़ते बसो तो सबाई क्योंकि चपे मध्य स्टूडेंट शुरू कर चपे इट्स मई रेसपन्सिबिलिटी टू कम हेयर हमारे एखे से इंटरव्यू दी है तो हमारे चाप है तो रिलैक्स करतम बसा रेस्ट नितम उथथ फैमिली थकतम सबाई क्योंकि एक चपे आपनी यू आर डुईंग यर डिट्टी डुईंग यर जब बिहाइंड द कैमरा जरा आज सबाई डुईंग देर जब तो सबाई चपे मध्य चपे मध्य थी सबा क्योंकि आनंद चाय शिल्प आसले अनेक रकम फर्मेटे आसे से आनंद हिसाब से बेदन हिसाब सब सब फर्मेशन ही आसते परे सो सरिया गल्प जमन मानुषे पचंद उचित हास्यपूर्ण गल्प पचंद उचित क्योंकि देखा जाए भिउसा आसल वोटाते ही बेसि थके स्ट्रेटेजी थके ईद समय आनंद भागाभागी कर क्षेत्र से छाड़ाओ सरिया गल्पगल करी सेगुलर भिउसगुल्लो आसे ना क्योंकि दर्शक के कमप्लेन अपन सब रकम गल्प ही देखा उचित 
সব রকমের গল্প দেখে তারপর বাংলা নাটককে জাস্টিফাইড করবেন তার আগেই দেখা যায় অনেক দর্শকই আছে শুধু শুধু বলে ফেলে বাংলা নাটক ফালতু হচ্ছে বাংলা নাটক ভালো হচ্ছে না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে কানেক্টেড থাকতে হবে বাংলা নাটকগুলোকে দেখতে হবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে ভালো হচ্ছে না কারণ আমরা খুব কষ্ট করি নাটকগুলো ভালো করে করার জন্য প্লিজ আমাদের সাথে থাকবেন সবসময় অবশ্যই আমরা শুয়ার দর্শকদের সাথে থাকব এবং সেই সাথে বিশু ভাইয়ের কথা আমার যেটা মনে পড়ে যাচ্ছিল স্টুডেন্টস এবং যারা অন্যান্য কাজেও বিজি আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে লাইভে জয়েন করতে পারছেন না তাদের জন্য কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে এই প্রোগ্রামটা শেষ হওয়ার পরপরই ইউটিউব চ্যানেলেও লাইভটা উঠে যাবে এবং ফেসবুকেও কিন্তু আপনারা পরবর্তী সময় দেখে নিতে পারবেন সো কোনো চিন্তা নেই আমরা আছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এই এক্সপেকটেশন আমাদের আছে মানুষের ফরচুন অবশ্যই উপর আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে আমার রিজিক যদি অভিনয়তে থাকে তাহলে আমি এটা দিয়েই হয়তো বা আমার রিজিক নির্ধারণ করবো আর যদি আমার রিজিক খোদা তালা অন্য কোথাও দিয়ে রাখে আমি সেখানেই যাব সেই কাজটাই করব তো আসলে আমি গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে আই ডেড জব ইন ব্যাংক আমি ব্যাংকে কাজ করেছি ব্যাংকে কাজ করার পরে আমি একটা স্যাটেলাইট চ্যানেলের মার্কেটিংয়ে জব করেছি ফাইভ ইয়ার্স তারপরে আমি আসলে তার আগে থেকেই ইউনিভার্সিটি থেকেই অভিনয় মিউজিক সব কিছুর সাথে রিলেটেড ছিলাম তারপরে অভিনয় শুরু করেছি এখন অভিনয়ের মধ্যেই আছে এখন পর্যন্ত বাই প্রফেশন আসলে আমার আমার সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রফেশন যদি ধরা তাহলে আমার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা ছিল আমার কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমার পড়ালেখা সো আমার আসলে সেটাই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি ব্যাংকে কিছুদিন ওটাতে কাজ করে দেন মার্কেটিংয়ে সুইচ করেছি মার্কেটিংয়ে কাজ করে আবার অভিনয়তে সুইচ করেছি আই ডোন্ট নো মহান আল্লাহ তালা আমার কপালে কি রেখেছে পরবর্তীতে কি করা যায় কিন্তু যতদিন সুস্থ আছে এবং দর্শক আমাকে ভালোবাসবে আমি অভিনয়টা চালিয়ে যেতে চাই অভিনয়ের সাথেই থাকতে চাই পাশাপাশি বা অন্য কোনো কিছু অভিনয় না করে অন্য কোনো কিছু করার ইচ্ছা আপাতত নেই অভিনেত্রী <laughs> সবার অভিনয়ের মধ্যেই একটা আর্ট আছে সবারটার মধ্যেই একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটু কম পছন্দ অপছন্দের কিও নাই আমাদের থাকে কিন্তু ছোটখাটো অ্যালার্জি ভাল লাগছ না ওখানে দেখ এরকম আসলে কিও নেই মানে ওভাবে অপছন্দ পছন্দের কেউ নেই পছন্দের আছে পছন্দের অভিনেতার মধ্যে ফারহান আক্তার আমির খান এরা দুইজন খুবই বেশি পছন্দ আমি যেটা বলে দেন তাহলে দুটো অভিনেতা যেহেতু বললেন আমি বিরক্ত হয় না আমি প্রত্যেকটা ফিল্ম আসলে এনজয় করি সেটা খুব ট্র্যাশ ফিল্ম হলেও সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্ম হলেও সেটা খুব এনজয় করি কোনো মানে সেটা মানে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো ফিল্ম হলেও ওটা দেখেও আমি এনজয় করি আমি প্রত্যেকটা ফিল্ম খুব এনজয় করি বিরক্ত হই না কারোর সাথে যদি প্রথমবার দেখা হয় সবার প্রথমে কোন জিনিসটা লক্ষ্য করেন তার ভিতর ছেলে আর মে বোথ মানে বোথ বোথ হলে আমি পায়ের দিকে লক্ষ্য করি আর ছেলে মে হলে আলাদা আলাদা যদি নিজের একটিং এর নাম্বার দিতে বলা হয় আপনার কত দিবেন 
নিজেকে আউট অফ 6 তে 10 আচ্ছা 10 আউট অফ 6 ওকে নাইস গুড ইনাফ আমি তো কোনো কঠিন প্রশ্ন করতে পারি ফার্স্ট ডিভিশনে থাকলাম আপনি কিন্তু তারপরে অনেকটা এরিয়ে গেছেন কি না আই ডিড অনেস্ট অ্যানসার মানে সবাই লিখতেছে দেখেন আমি অনেস্ট অ্যানসার দিছি কিনা আমি বরং একটু দেখি যে কে কি লিখছে এটা একটু দেখে নেওয়া যাক আমাদেরকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এমডি সোহেল রানা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন রফিকুল ডায়মন্ড নাইস ভাইয়া লিখেছেন সিয়াম উদ্দিন মিশু ভাই আপনার নাটক আমার অনেক ভালো লাগে হাউসফুল বেস্ট অফ देम थैंक यू वेरी मच অনেক আগে যোগ দিয়েছেন এমডি আলমগীর হোসেন আমাদের সাথে আরো যোগ দিয়েছেন বাবু আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন শাহেদুজ্জামান আবির আপনাকে ভালো লাগছে আশা করি আরো ভালো নাটক করবেন জাইমা আপু নাটক করবেন না ওরে বাবা না যা আছি সেখানেই থাকি আগে আরো দেখাচ্ছেন ওরে বাবা আরিফ মাহমুদ আরিফ মোহাম্মদ সাইফুল আলম লিখেছেন ম্যাশ ভাইয়ের মতো দেখাচ্ছে এটা কোনো একটু যে স্পোর্টি গেটআপ নট রিয়েলি এক্স্যাক্টলি আসলে আমাকে সেটা বলে যে অনেকেই বলে এটা আচ্ছা আচ্ছা মাশাআল্লাহ ভাইয়ের সাথে আমার মিল আছে এছরে এবং আমি আর ভাইয়া আমাদের ছবিও আছে একসাথে তো আমি আমার ফেসবুকে অনেক সময় ছবি দেই যখন বাংলাদেশে খেলা থাকে বা প্রেড ডিভিশে যখন ছবি দেই অনেকেই বলে কি যে লুকিং লাইক টু ব্রাদার स्वप्नमय बालक जो दिए उम्मीदी अबनीन ना <laughs> আমি এটাতে খুব বিরক্ত আর কি যে সবাই ভাবে যে কি হইছে ওনার ওনাদের সুখে যাচ্ছে কেন দেখো আজকে আজকে হপুলি দর্শকরা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তারা সবাই জেনে নেবে আমি একেবারে শেষের দিকে চলে আসি ভাই ফিউচার প্ল্যান কি নিজে কি নিয়ে কি ভাবছেন কোথায় দেখতে চান নিজেকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে কোথায় দেখতে চাই इट्स আ ভেরি টাফ কোশ্চেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমি কোথায় দেখতে চাই এটা থেকে বড় বিষয় ইন্ডাস্ট্রি আমাকে কোথায় দেখতে চায় আমি কোথায় দেখতে চাই আমি আমার দেখাটা দিয়ে যদি নির্ধারণ করতে যাই আমাকে অনেক হার্ড টাইম পার হতে হবে সেই হার্ড টাইমটা পার হচ্ছে আমি দেখতে চাই আমি আমার গোলটা মাইন্ডসেট আছে বাট ইন্ডাস্ট্রিকে একই সাথে আমাদেরকে নিয়ে ভাবতে হবে আমি খালি আমার কথা বলছি না অনেককে নিয়ে হয়তো বা ইন্ডাস্ট্রিটা ভাবছে না বাট ভাবা উচিত সবারই আসলে অভিনেতা অভিনেত্রীদের পাশে থাকা উচিত সে কি চায় একজন অভিনেতা অনেক দিন ধরে অভিনয় করার পরেও তাকে রিপিটেডলি একই রকম স্ক্রিপ্ট মনোটনাস থিং মনোটনাস ক্যারেক্টার আমাদের সিনিয়রদেরও সেটা হয়ে এসেছে আমি কারণ আমি মানে এখানে কোট করতে যাচ্ছি না অনেকেরই হয়ে আসছে যাদেরকে দিয়ে একই রকম কাজ করাতে করাতে ইন্ডাস্ট্রি মেক্স দেম লুজার সো সেটা আসলে ইন্ডাস্ট্রি রেসপন্সিবিলিটি একজনের হাইপ যখন থাকে তাকে নষ্ট করার জন্য ইন্ডাস্ট্রি রেসপন্সিবল সে নিজেকে নিজে কখনো একজন অভিনেতা নিজেকে নিজে নষ্ট করে না সো আমার আসলে গোলটা হচ্ছে আমি তো নিজেকে নষ্ট করবই না ইন্ডাস্ট্রিও যাতে আমাকে নষ্ট না করে ডিরেক্টর স্যাররাও যাতে এবং দর্শকরা যাতে সবসময় ডিফারেন্ট ডিফারেন্টভাবে আমাকে দেখতে পারেন এবং আমাকে সেই ইনপুটস দেবেন আমার ফেসবুক পেজে আমার সাথে কানেক্টেড থাকবেন আমাকে ইনফরমেশান দিবেন এবং আমার সাংবাদিক যে ভাইয়েরা আছেন তারাও আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন আগে সাংবাদিকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে নিউজ নিতে যেতেন এখন অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে সাংবাদিকদের কাছে যেতে হয় নিউজ দিতে সো ইটস আ ভেরি ফরচুনেট এবং কষ্টের বিষয় সো সেটাও যাতে না হয় যে ভালো কাজ করছে তাকে যাতে খুঁজে নিয়ে তাকে সম্পর্কে নিউজ হয় 
এবং আমি কিন্তু পুরোপুরি একমত না যদি এটা হতো তাহলে কিন্তু এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে এত না আমি কিন্তু শুধু আমি প্রথম আলোর কথা কিন্তু বলিনি আমি কিন্তু প্রথম আলোর কথা বলিনি প্রথম আলোর কথা বললে আমি প্রথম আলোর এখানে থাকতাম আমি ইন জেনারেল বলছি যে অভিনেতা অভিনেত্রী সবাইকে সাপোর্ট করার দায়িত্বটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি সো আমাদের গোল আমরা জানি আমরা ভালো অভিনয় করার চেষ্টা করে যাব আমি ভালো অভিনেতা হয়ে গেছে এটা বললে চরম মিথ্যা কথা বলা হবে কখনোই এই মিথ্যা কথাটা বলতে চাই না আমি এখন অভিনেতাই না আমি অভিনয় কিছুই পারি না আমি চেষ্টা করছি আপনাদের সবাই দর্শক সাংবাদিক ভাইয়েরা টিভি চ্যানেল বিজ্ঞাপন সংস্থা সবাইকে সাপোর্ট দিতে হবে প্রত্যেকটা অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে আলাদা করে আলাদা করে না আমাদের আজকে যে সব সিনিয়র অ্যাক্টররা কাজ পাচ্ছে না কিন্তু একসময় যারা দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন টিভি স্ক্রিন জুড়ে তারাই ছিলেন যাদের সুনাম অনেক আছে কিন্তু তাদের একটা খোঁজ নিতে যাচ্ছেন না কিন্তু তারা কিন্তু অনেক অভাবে আছে তাহলে তো এটা ইন্ডাস্ট্রির রেসপন্সিবিলিটি তারা কেন অভাবে আছে তাদেরকে অবভিয়াসলি মাসে পনেরো দিন অকুপাইড করানো উচিত কাজ দেওয়া উচিত এটা ইন্ডাস্ট্রি সবাই মিলেই তো করা উচিত সো খালি এটা সিনিয়রদের ক্ষেত্রে না যাদের যারা অবহেলিত হয়ে গিয়েছে সুবিধা বঞ্চিত আছেন তাদের ক্ষেত্রে না যারা এখনো কাজ করছেন সবাই ক্ষেত্রে ইকুয়াল ভাবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটাকে সুন্দর করে সবার সাজানো আমি যে আপনার সাথে সাথে আমাদের দর্শকদের কাছে এবং যারা আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে সবার কাছে এই মেসেজটা পৌঁছে যাবে এবং তারা অবশ্যই এই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবে আমরা আজকে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা বরং আজকে বিদায় নিয়ে নিই দর্শক প্রথম আলো ক্যাফে লাইভ আজকে এখানেই শেষ করছি আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আগামীকাল আবারও নতুন একজন অতিথি নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন